हेलो दोस्तों वेलकम बैक इन अंजीव सिंह अकेडमी लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है फंक्शन हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे अभी तक मैंने पिछले तीन वीडियो में आपसे कई सारे टॉपिक पे बात कर लिया आपको बता दिया है कि फंक्शन होता क्या है फंक्शन कितने तरह के होते हैं और हम फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां से उस पूरा पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं चलिए तो हम आज के टॉपिक के बारे में बात कर ले कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शंस को कई बार हमें कुछ वैल्यू पास करने होते हैं हमें उन्हें कुछ डेटा देनी होती है सो so दैट कि वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके तो जो डेटा हम देते हैं उसी के बारे में बात करेंगे तो पहले समझ लें कि टॉपिक क्या है आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स हम सीखेंगे पैसिंग पैरामीटर्स के बारे में हम जानेंगे कि हम कितने तरह से पास आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट्स और रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की और नेम आर्गुमेंट्स और एक और बोनस टॉपिक है इसके अंदर में जिसके बारे में आपको अभी वीडियो के अंदर में पता चलेगा कि वो बोनस टॉपिक क्या है तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं सबसे पहले समझते हैं आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स होते क्या है ये आर्गुमेंट का मतलब क्या है कहते क्या कि वी कैन पास वैल्यूज टू फंक्शन टू परफॉर्म टास्क अकॉर्डिंग टू दैल्यूज जो वैल्यूज है हम उसे फंक्शन को देते हैं सो दैट की फंक्शन कैन परफॉर्म देर टास्क ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू अब आप वैल्यू जब देते हो और वैल्यू लेने की यहां पे दो व्यवस्था होती है एक फंक्शन डेफिनेशन होता है और एक फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होता है तो जो फंक्शन डेफिनेशन स्टेटमेंट होता है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप उस, उसकी मदद से आप वैल्यू ले सकते हो मतलब फंक्शन डिफिनेशन रिस्पॉन्सिबल है ये डिफाइन करने के लिए कि वैल्यू को कैसे रिसीव किया जाएगा लेकिन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हम जब लिखते हैं तो हम वैल्यू पास करते हैं यानी कि फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के थ्रू आप वैल्यू दे रहे होते हो तो ये देखो ये वैल्यू देने का तरीका है जब हमने फंक्शंस को कॉल किया तो कॉल करते समय हमने उसे कहा कि आप ये 20 और 30 लेके जाओ और ये आखिर ये 2030 कैसे मैनेज होगा तो ये जो आपने डिफाइन किया था यहां पे जो आपने x एन y लिख रखा है ये x एन y इस वैल्यू को लेने के लिए यहां पर बैठा हुआ है तो यह वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं और यहां से आप वैल्यू को दे रहे हो तो रिसीविंग का काम फंक्शन हेडर के अंदर मेंशन होता है और गिविंग का काम फंक्शंस कॉल के थ्रू करते हैं आप चाहो तो डायरेक्ट लिटरल्स दे सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट वेरिएबल भी दे सकते हो या आप यहां पर कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते थे हम ए प्लस वन कॉमा बी प्लस ट्वेंटी हम ऐसे भी कुछ लिख सकते थे या हम ए कॉमा ए प्लस बी भी लिख के भेज सकते थे तो आप किसी भी तरीके से वैल्यू दे सकते हो अब जरा यह जानने की जरूरत है कि यहां जो वेरिएबल लिखा गया है इनको हम कहते क्या है या यहां जो हम वैल्यू दे रहे हैं इनको कहते क्या है तो एक्चुअली इसको समझिएगा कि जब आप वैल्यू किस को कॉल करते समय फंक्शंस को कॉल करते समय जो वैल्यू वेरिएबल या एक्सप्रेशन आप जो भी देते हो दैट इज कॉल एक्चुअल आर्गुमेंट्स उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं एक्चुअली दैट इज द आर्गुमेंट और जो वैल्यू रिसीव किया जा रहा होता है उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं तो यहां समझिए कि ये आर्गुमेंट है ए और बी आपके लिए क्या है यहां पर आर्गुमेंट है और दिस इज द एक्चुअल आर्गुमेंट अब सवाल ये उठता है कि इसे हम एक्चुअल आर्गुमेंट क्यों कहते हैं देखो फंक्शन क्या है फंक्शन एक टूल्स है फंक्शन एक टूल्स है जो आपके दिए गए डेटा के हिसाब से उसके ऊपर काम करेगा लेकिन डेटा जो है वो काम किसके ऊपर करेगा डेटा के ऊपर तो वो डेटा कहां से मिलेगा जब आप फंक्शंस को कॉल करते हो तो आप उसे डेटा दे रहे होते हो तो वो क्या है आपकी एक एक्चुअल वैल्यू है तो उसे हम एक्चुअल आर्गूमेंट कहते हैं उस एक्चुअल डेटा के ऊपर फंक्शन काम करता है अब क्या है कि फंक्शन को काम करने के लिए कई बार उस एक्चुअल डेटा को टेम्पोरली कहीं और रखना होता है अपने पास रखना होता है सो so दैट कि उसे वो प्रोसेस कर सके तो जहां पे वो उसको रख रहा होता है उसे हम फॉर्मल कहते हैं मतलब कि फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन की हेडर में जो वेरिएबल आपने मैंशन किया था वो क्या है वो फॉर्मल है लेकिन फंक्शन के कॉल करते समय जो वेरिएबल आपने मैंशन किया जो वैल्यू आपने दिया वो क्या है आपका एक्चुअल है तो यहां से समझिए कि पैरामीटर्स ये जो दिख रहा है आपका यहां पे इसे हम पैरामीटर्स कहते हैं यहां इसे हम आर्गुमेंट कहते हैं आर्गुमेंट को हम एक्चुअल आर्गुमेंट या एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये आर्गुमेंट और पैरामीटर्स के बीच में ना थोड़ा सा ये है कई बार आप आर्गुमेंट्स भी कह देते हो कई बार आप पैरामीटर्स भी कह देते हो तो डोंट भी कंफ्यूज 
डोंट बी कंफ्यूज बट अगर समझने के लिए दिमाग में रखने के लिए आपको समझना है तो समझना कि फंक्शन कॉल करते समय जो वैल्यू या वेरिएबल पास किया जाता है फंक्शन को दैट इज कॉल आर्गूमेंट और फंक्शन को डिफाइन करते समय जो हम फंक्शन का हेडर लिखते हैं वहां जो वेरिएबल का नाम रखा जाता है जो वैल्यू को रिसीव करेगा उसे हम पैरामीटर कहते हैं अब जब फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यू पास किया जाता है उसे हम एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्गूमेंट कहते हैं और फंक्शन डिफिनेशन के अंदर में हेडर के अंदर में जहां पे वेरिएबल लिखा जाता है उसे हम फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट्स के नाम से भी जानते हैं आगे समझते हैं कि चलिए ये तो हमने समझ गया कि आर्गुमेंट्स क्या होता है पैरामीटर्स क्या होता है एक्चुअल पैरामीटर क्या है फॉर्मल पैरामीटर क्या है या एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है ये तो हमारे समझ में आ गई अब हमें ये समझना है कि हाउ कैन बी पास द वैल्यू हाउ कैन बी पास द पैरामीटर्स हम कितने तरह से हम आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट क्या होते हैं कहता है कि देर आर फोर टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स इन अ पाइथन आप चार तरह से फॉर्मल आर्गुमेंट्स डिफाइन कर सकते हो फॉर्मल पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हो फंक्शन हेडर में फर्स्ट पोजिशनल आर्गुमेंट द फर्स्ट वन इज द पोजिशनल आर्गुमेंट एंड इट इज नोन एज द रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इट इज नोन एज द मैंडेटरी आर्गुमेंट द सेकेंड वन इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट वी विल अंडरस्टैंड की वट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड थर्ड वन इज द की वर्ड एंड नेम्ड आर्गुमेंट एंड द बोनस टॉपिक इज वेरियबल लेंथ आर्गुमेंट तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट पोजिशनल डिफॉल्ट की वर्ड एंड वेरिएबल लेंथ तो चलिए समझते हैं सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि नॉर्मली जब आप फंक्शन बनाते हो और फंक्शन के अंदर में आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो एज ए आर्गुमेंट ठीक है और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम जब उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे हम जो वैल्यू पास कर रहे होते हैं तो पासिंग करते समय जो वैल्यू का सीक्वेंस होता है जो वैल्यू का ऑर्डर होता है वो उसी के हिसाब से होता है वो उसी ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में फंक्शन को डिफाइन करते समय आपने लिखा था तो ये देखो फंक्शन को डिफाइन करते समय जो ऑर्डर आपने मैंसन किया उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए आप फंक्शन को कॉल करते समय वैल्यू पास करोगे तो इसे हम पोजिशनल आर्गूमेंट कहते हैं और दिस इज द Required argument. This is the mandatory argument. अगर आप इस argument को नहीं दोगे function को तो the interpreter of Python will generate an error message and it will show an error while you are running the program. तो समझते हैं when the function call statement uh, function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition. Means जो function call statement है वो बिल्कुल match करना चाहिए number and order of the arguments. function the function call statement this one is not required here the function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition such types of argument are called positional arguments or required arguments or mandatory arguments the process of matching of argument is called positional argument matching ab zara sa isko main examples ke through samjhaun aapko जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया सो रिजल्ट एक फंक्शन यहां पे डिफाइन कर रहा हूं सो रिजल्ट यहां पे नेम दे दिया यहां पे मैथ दे दिया यहां पे कंप्यूटर दे दिया तो दिज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स और दिज आर द पैरामीटर्स ठीक है अब ये क्या है ये हमारा पोजीशन हो गया कि नेम का जो पोजीशन है वो पहला नंबर पे है मैथ सेकंड नंबर पे है कंप्यूटर थर्ड नंबर पोजीशन पे है इसका मतलब जब हम इस फंक्शंस को कॉल करेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो नेम को जाएगी जो सेकंड वैल्यू होगी वो मैथ को जाएगी जो थर्ड वैल्यू होगी वो कंप्यूटर को जाएगी रेस्ट दिज आर द स्टेटमेंट्स जो रिटर्न मतलब आप यहां पे नेम प्रिंट करके दिखा रहे हो आप उसके स्कोर्स दिखा रहे हो मैथ और सीएस का अब मैंने इसको कॉल करने के लिए मैंने एक मेन ब्लॉक लिखा अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे मेन ब्लॉक लिखा सो रिजल्ट अमृत कॉमा एटी फाइव कॉमा सिक्सटी इसका मतलब क्या है कि अमृत तो हो जाएगा नेम अमृत तो जाएगा नेम को एटी फाइव जाएगा मैथ को सिक्सटी जाएगा कंप्यूटर को और ये क्या करेगा यहां पे नेम अमृत है योर स्कोर मैथ एटी फाइव एंड सी एस सिक्सटी इस तरह से ये वैल्यू दिखा देगा लेकिन उसी जगह पे जब मैंने यहां पे इसको कॉल किया मैंने यहां पे तीन आर्गुमेंट अप्लाई किया तो सिक्सटी जाएगा नेम को तन में जाएगा मैथ को एंड एटी फाइव जाएगा कंप्यूटर को वट इज दिस ये क्या है ये पोजिशनल आर्गूमेंट है कंपाइलर इंटरप्रेटर को नहीं पता कि आपने किस सिक्वेंस में वैल्यू को पास किया है देखो पाइथन के अंदर में जैसा कि हम सभी को पता है कि डेटा टाइप रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है डेटा टाइप बाइंडिंग नहीं होता है वो वैल्यू के हिसाब से डेटा टाइप चेंज होता है वेरिएबल्स का तो आप चाहे जो भी वैल्यू दे दो वो एरर तो नहीं दिखाएगा आपको 
this function need three arguments this function need three values while you call this function aapne yahan pe teen value diya hai iska matlab ye function aapko error to nahi batayega ab ye function error nahi batayega lekin jo output hoga wo surprising hoga wo output wrong milega aapko kyu wrong milega kyunki order of value wrong hai matlab kya hoga ki name ke sath to dikha dega 60 math ke sath dikha dega tanmay aur cs ke sath dikha dega 85 तो ये क्या हो गया ये रॉन्ग डेटा है ना हमारे पास तो रॉन्ग आउटपुट मिल रहा है क्योंकि आपने ऑर्डर रॉन्ग दिया डेटा रॉन्ग दिया तो रॉन्ग आउटपुट मिल रहा है नेक्स्ट देखो सो रिजल्ट अमृत अब यहां पे एरर मिलेगा व्हाई बिकॉज दिस फंक्शन नीड थ्री आर्गुमेंट्स दिस फंक्शन नीड थ्री आर्गुमेंट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स एंड मैंडेटरी आर्गुमेंट्स बात समझ रहे कि क्यों इसे हम रिक्वायर्ड कहते हैं क्यों इसे हम मैंडेटरी कहते हैं क्योंकि इस फंक्शंस को तीन आर्गुमेंट की जरूरत है और आप यहां पे एक ही आर्गुमेंट दे रहे हो यू विल गेट एन एर मैसेज शो रिजल्ट्स अब यहां पे हमने सिर्फ दो ही आर्गुमेंट दिया तो फर्स्ट आर्गुमेंट तो चला जाएगा नेम को सेकंड चला जाएगा मैथ को लेकिन कंप्यूटर को क्या मिला कुछ नहीं अब कंप्यूटर को कुछ नहीं मिला तो इसने एरर दिखा दिया ये ये नहीं चेक करेगा कि नेम को नहीं मिला हम हमें पता है हम देख पा रहे हैं कि हमने नेम की वैल्यू नहीं दी है हमने दो वैल्यू दिया है एटी फाइव एंड सिक्सटी थर्टी सिक्स और ये मार्क्स है इसका मतलब ये मैथ और कंप्यूटर का होगा नेम कुछ नहीं है लेकिन कंप्यूटर को यह नहीं पता ना कंप्यूटर तो यह कहेगा कि जिस ये तीन आर्ग्यूमेंट है तीन वैल्यू चाहिए थे आपने दो ही वैल्यू दिए मतलब एक वैल्यू की मिसिंग है तो एरर है मेरे तरफ से फर्स्ट वैल्यू नेम को जाएगा सेकंड वैल्यू मैथ को जाएगा थर्ड वैल्यू कंप्यूटर को जाएगा जो कि आपने नहीं दे रखा है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा एरर मिलेगा क्यों मिस मैच ऑफ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चलिए आपको प्रोग्राम का थ्रू दिखाता हूं मैं इस प्रोग्राम कंसेप्ट को तो आइए मैं यहां पे छोटा सा फंक्शन लिखता हूं चलो मैं इसी फंक्शन को लिख देता हूं सो रिजल्ट अब सो रिजल्ट में मैंने यहां पे तीन आर्गुमेंट दिया नेम मैथ एंड कंप्यूटर ठीक है मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट नेम मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट नेम और यहां पे लिख दिया नेम और यहां पर लगा दिया नेम ठीक है प्रिंट मैं पूरा नहीं लिखता हूं जल्दी जल्दी कर देता हूं प्रिंट मैथ ठीक है और मैंने यहां पे डबल कोर्ट्स को बंद करके कॉमन मैथ लगा दिया ठीक है उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट कंप्यूटर कंप्यूटर और मैंने डबल कोर्ट्स को लगा के सीएमपी दिखा दिया ठीक है अब आ जाइए मैं इस फंक्शंस को मेन ब्लॉक में मैं यहां पे मेन ब्लॉक में आ जाता हूं दिस इज द मेन ब्लॉक अब मैं यहां पर फंक्शन को कॉल करूंगा ठीक है मैं यहां पर फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैंने यहां पर लिखा सो रिजल्ट और मैंने कुछ नहीं दिया और मैंने इसको सेव किया ठीक है मैं इसका नाम देता हूं फंक्शन टेस्ट टेस्ट ठीक है अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूं आई हैव गिवन नो आर्गुमेंट्स एट द टाइम ऑफ द कॉलिंग ऑफ फंक्शन इस बात को ध्यान रखिएगा और अब मैं इस प्रोग्राम को सॉरी ये कंफ्यूजर क्यों खुल गया बंद करो नो आई एम रनिंग दिस मॉड्यूल अब देखिए आपके आउटपुट पे क्या आ गया एरर आ गया जैसे एरर को देखिए दिस इज द टाइप एरर सो रिजल्ट मिसिंग थ्री रिक्वायर्ड पोजिशनल क्या कह रहा है मिसिंग थ्री रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट तो मतलब आपके समझ में आ गया होगा यह बात कि इसे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्यों कहते हैं इसे पोजिशनल आर्गुमेंट क्यों कहते हैं और क्योंकि यहां पे तीन आर्गुमेंट की बात की गई है इसलिए यहां पे तीन मिसिंग आर्गुमेंट के बारे में आपको बता रहा है क्या नाम है नेम मैथ एंड कंप्यूटर कोई बात नहीं चलिए मैं अपने प्रोग्राम में वापस आ जाता हूं और अब मैं यहां पर एक आर्गुमेंट दे देता हूं मैंने यहां पर कुछ भी ले देता चलो मैं पहले तो नाम ही दे देता हूं दिया सेव किया अब रन कराता हूं अब देखो मिसिंग आर्गुमेंट किसके लिए बता रहा है मैथ एंड कंप्यूटर के लिए बता रहा है एक बार फिर से मैं इस मार्क्स को हटा के ना मैं यहां पे कोई और वैल्यू लिख देता हूं सेव किया और अब मैं रन कराता हूं इस बार ध्यान से देखना इस बार भी मैथ और कंप्यूटर के लिए ही बता रहा है उसे इस बात से बहस नहीं है कि आपने क्या डाला है उसे इस बात से बहस है कि आपने एक वैल्यू दे दिया ना तो दैट वैल्यू विल गो टू द नेम एंड द रेस्ट टू वैल्यू इज नॉट गिवेन गेटिंग माई पॉइंट चलिए अब मैं यहां पर वैल्यू डेटा देकर दिखाता हूं मान लीजिए है ना चल अब मैं इसको रन कराता हूं मैंने रन कराया ये देखिए मैंने किया रन मॉड्यूल एप्स वार कोई एर नहीं है प्रोग्राम रन कर गया तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि वट इज द मीनिंग ऑफ द पोजिशनल आर्गुमेंट रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का क्या मतलब है मैंडेटरी आर्गुमेंट का क्या मतलब है जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है दैट इज कॉल The नेक्स्ट आर्गुमेंट इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट अब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या अभी हमने एक प्रॉब्लम फेस की 
हमने एक प्रॉब्लम फेस की कि हम नेम नहीं दे रहे थे मुझे नाम नहीं देने की इच्छा थी भाई हम सिर्फ मैथ्स और सब्जेक्ट का स्कोर का मार्क्स देना चाह रहे थे और मैं चाह रहा था कि आउटपुट मिल जाए मुझे मैं चाह रहा था कि आउटपुट मिल जाए मुझे बट कंपाइलर ने कहा ना ना आई एल नॉट गिव द आउटपुट आई गिव द एर मैसेज और उसने एर मैसेज ही दिया मुझे तो हाउ वी रिजोल्व दिस प्रॉब्लम हाउ वी सोल्व दिस प्रॉब्लम द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट नाउ दिस इज द टाइम वेयर यू कैन फाइंड द सोल्यूशन अब ये समय है जहां पे आप सोल्यूशन देख पाओगे और क्या है सोल्यूशन देखो यहां पे कहता है कि पाइथन अलाउज अस टू असाइन डिफॉल्ट वैल्यू अलाउज अस टू असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू ए फंक्शन पैरामीटर्स विच बिकम्स यूजफुल वेन मैचिंग आर्गुमेंट इज नॉस पास वेन बिकम यूजफुल वेन मैचिंग आर्गुमेंट इज नॉट पास तो पाइथन गिव अस दिस कंसेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट द रूल्स ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट देर आर फोर रूल्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफॉल्ट वैल्यू जस्टिफाइड इन द फंक्शन हेडर फंक्शन मतलब डिफॉल्ट वैल्यू जो होते हैं वो फंक्शन हेडर में ही लिखे जाते हैं जैसे कि यहां पे लिखे जाएंगे फंक्शन कॉल करते समय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लिखे जाते फंक्शन डिफाइन करते समय ही डिफॉल्ट वैल्यू लिखे जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे नॉट गिवन है मैथ है कंप्यूटर है मैंने सबको एक वैल्यू दे दिया नेम दे दिया नॉट गिवन मैथ को दे दिया जीरो कंप्यूटर को दे दिया जीरो यहाँ पे पावर नाम का फंक्शन बना रहा हूँ बी को कुछ नहीं दिया पी को टू दे दिया यहाँ पे इंटरेस्ट नाम का फंक्शन बना रहा हूँ पी को कुछ नहीं दिया आर को टेन दे दिया टी को टू दे दिया ठीक है इसके नीचे कॉलर लगा रखा यानी कि ब्लॉक स्टार्ट होगा जो सेकेंड रूल्स है वो क्या कह रहा है कि नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देखिए नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स किसको कहेंगे वो आर्गुमेंट जिसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है जिसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी जा रही है उसे हम नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कहेंगे कह रहे हैं नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट दैट इज एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यूज अनलेस ऑल पैरामीटर्स एपरिंग ऑन इट्स राइट हैव देयर डिफॉल्ट वैल्यूज ठीक है वो मतलब नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि मैंने यहां पे p मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था कि b 10, p ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है ठीक है मेंस जैसे ये नेम मैथ हंड्रेड कंप्यूटर मतलब मैथ बीच में आ गया इसका मतलब अगर मैथ को कोई वैल्यू मिला तो इस कंप्यूटर को भी डिफॉल्ट वैल्यू मिलनी चाहिए अगर इस बी को टेन मिला तो इस पी को भी मिलनी चाहिए इस पी को थाउजेंड मिला तो इस आर को भी मिलनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हमारे लेफ्ट वाले को डिफॉल्ट वैल्यू दे दे और उसके राइट वाले को डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे पैरामीटर्स हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन फंक्शन हैडर बिकम्स ऑप्शनल जो पैरामीटर्स डिफॉल्ट वैल्यू तौर पे होते हैं वो वैल्यू ऑप्शनल हो जाते हैं आप दो तब भी ठीक है नहीं दो तब भी ठीक है वो बिना दिए नहीं दोगे तो वो वाली वैल्यू यूज हो जाएगी द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर्स आर कंसीडर ओनली इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में जब हम वो वैल्यू नहीं देते हैं तभी डिफॉल्ट वैल्यू को यूज किया जाता है तो इसको देखना है आइए मैं जरा इसे फटाफट एग्जाम मान लीजिए मैंने यहां पर नेम इक्वल टू लिख दिया हेलो नेम इक्वल टू मैंने लिख दिया हेलो ठीक है और अब मैं यहां पे फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं अब मैं यहां पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं दो वैल्यू के साथ अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए यहां पे क्या आ गया नॉन डिफॉल्ट यस क्या मैसेज एक बार फिर से रन कराता हूं सॉरी क्या मैसेज आ गया रूल नंबर टू पे ध्यान दीजिएगा नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं यहां पे तो दे सकता हूं कि कंप्यूटर इज कल टू जीरो मैंने यहां पे कंप्यूटर इज कल टू जीरो दे दिया और अब मैं इसको रन कराऊंगा आप कह रहे हो सर आपने नेम नहीं डाला है कोई बात नहीं नेम तो 76 हो गया पोजिशनल आर्गुमेंट है ना फर्स्ट वैल्यू गोज टू द फर्स्ट आर्गुमेंट सेकंड वैल्यू गोज टू द सेकंड आर्गुमेंट थर्ड वैल्यू गोज टू द थर्ड आर्गुमेंट और क्योंकि थर्ड आर्गुमेंट तो मैंने दिया ही नहीं था तो थर्ड आर्गुमेंट मैंने दिया नहीं तो उसकी जगह पर इसने क्या कर लिया जीरो एज्यूम कर लिया अच्छा चलो मैं मैथ्स को भी कुछ दे देता हूं मान लो मैथ्स को भी जीरो या टेन दे देता हूं मैथ्स को टेन दे देता हूं इसको मैं ट्वेंटी कर देता हूं मान लो सेव करता हूं अब मैं यहां पे वैलिड आर्गुमेंट डाल देता हूं ठीक है क्वानिटी बहुत हो गई अब एक सही आर्गुमेंट डाल देता हूं मैं तो आपको बता रहा हूं कि पाइथन में ऐसा होता है अब मैं रन करता हूं इसे तो अब देखो अंजीव आ गया मैथ्स में क्या मिला टेन कंप्यूटर में क्या मिला ट्वेंटी तो जब आप डिफॉल्ट वैल्यू मतलब जब आप वैल्यू नहीं दे रहे हो फंक्शन को कॉल करते समय जब हम इसको आर्गुमेंट्स नहीं दे रहे हैं हम इसको कोई वैल्यू
नेम इज कल टू मैंने लिख दिया नॉट और अब मैं यहां पे दे देता हूं कुछ नहीं मैंने सिंपल कॉल कर लिया तो देखो ये फंक्शन क्या करेगा ये फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू को ही यूज कर लेगा तो ये तो हो गया कि फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर लेगा और अगर मैंने दे दिया तो अगर मैंने दे दिया तो तो चेक कर लेते हैं अगर आपने दे दिया तो जो वैल्यू आपने दिया है ये उसे लेगी और अगर आपने नहीं दिया है तो डिफॉल्ट को ले लेगी मतलब ये वाला जो लास्ट पॉइंट था कि डिफॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड ओनली इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर्स तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट इज द कीवर्ड एंड नेम्ड आर्गुमेंट सो वट इज द कीवर्ड एंड नेम्ड आर्गुमेंट की वर्ड एंड नेम आर्गुमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की फैसिलिटी दी थी जो आपको फैसिलिटी देता है कि आप डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं आप बता सकते हो कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये होगी और जब आप फंक्शन को कॉल करोगे और उस पर्टिकुलर आर्गुमेंट्स के लिए आपको वैल्यू नहीं दे रहे हो पैरामीटर्स के लिए वैल्यू नहीं दे रहे हो तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएगा एक हमारे पास पाइथन में यह भी फैसिलिटी है कि हम आर्गुमेंट अच्छा वहां पर हमें क्या था हमें ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स का ध्यान रखना पड़ रहा था हमें ये देखना पड़ रहा था कि किस ऑर्डर में आर्गुमेंट्स हमें पास करने हैं हमें ये याद रखना पड़ रहा था कि किस ऑर्डर में फंक्शंस के अंदर लिखे गए हैं अगर आप ऑर्डर को ध्यान नहीं रखो जैसे कि मैं 76 दे रहा था और नेम को चला जा रहा था तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है यहां पे जिसको हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स और नेम्ड आर्गुमेंट द डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पैरामीटर वर्ड इट डज नॉट अलाउ टू पास द वैल्यू बाय चेंजिंग ऑर्डर सो आर्गुमेंट्स ऑलवेज पास्ड इन द सेम ऑर्डर Keyword arguments are the named arguments which assigned values being passed in the function call statement. Means assigned value हम उसके नाम के through उसको function. Keyword arguments allows us to write any argument in any order. एक तो हमें कोई भी order maintain करने की facility दे दे और हम उसके नाम के through उसे value assign करते हैं. Using keyword arguments we can pass argument values by keyword. हम keyword की मदद से हम keyword की मदद से हम उसको value pass करते हैं. जैसे जैसे कि मैंने function को call किया math 10 computer 23 name सुनी. अब क्या है मैंने नाम लिख लिख के बता दिया मैंने ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया मैंने एक नाम लिख कर दिया मैंने आर टू प्रिंसिपल देश और ये कर दिया इसके कुछ एडवांटेज हैं क्या एडवांटेज हैं हमें ऑर्डर याद रखने की जरूरत नहीं होगी हमें किसी वैल्यू को गिरने की जरूरत नहीं होगी हमें नो नीड टू गिव वैल्यूज फॉर ऑल स्पेसिफाई ओनली दोज वैल्यू यू वॉन्ट अगर नहीं आपने जब पोजिशनल आर्गुमेंट का यूज किया मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज किया तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है कैसे काम करता है अब जरा सा देखिए मैंने सभी को जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस फंक्शन में कि हर किसी के पास एक डिफॉल्ट वैल्यू है, है ना ठीक है ये होना चाहिए की वर्ड आर्गुमेंट के केस में अब मैंने यहाँ पे नेम स्कल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर स्कल टू ट्वेंटी चलो मैं पहले सिर्फ ट्वेंटी लिख के रन कराता हूँ एर तो नहीं आएगा नहीं आएगा लेकिन जरा आउटपुट को देखना क्या आएगा 23 थ्री इज द नेम 23 क्या हो गया नेम हो गया जबकि मैं क्या कह रहा था कि नहीं 23 तो कंप्यूटर का मार्क्स है तो मैंने यहां पे लिख दिया कंप्यूटर स्कल टू 23 अब मैंने इसको सेव किया और अब मैं रन करता हूं जो नेम्ड आर्गुमेंट का कंसेप्ट है वो कॉलिंग स्टेटमेंट के पास है डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन में होता है नेम्ड आर्गुमेंट की वर्ड आर्गुमेंट्स का जो कंसेप्ट है वो फंक्शन को कॉल करते समय होता है तो देखिए ये नॉट टेन ट्वेंटी थ्री आ गया आपके पास ठीक है आइए मैं इसको फिर से दिखाता हूं अब मैं यहां पे लिख देता हूं नेम इक्वल टू सुमित नेम इक्वल टू सुमित अब मैं इसको रन कराता हूं तो अब जब मैं रन कराऊंगा तो देख लीजिए फिर से वो सही काम हो गया आइए अब मैं यहाँ पे नेम सुमित की जगह पर मैं यहाँ पे कहूंगा मैथ इक्वल टू 23 लिख देता हूं ठीक है सेव करता हूं इसको और अब रन कराओ सही आ गया तो ये है आपका कीवर्ड आर्गुमेंट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट अब आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है जो अगला टॉपिक है आपके लिए अगला है आपके पास वेरिएबल लेंस आर्गुमेंट वट इज द वेरियबल लेंस आर्गुमेंट क्या मतलब होता है वेरियबल लेंस आर्गुमेंट के बारे में तो जरा इसको समझ लेते हैं पाइथन अलाउज अस टू पास वेरियबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट टू ए फंक्शन दिस इज कॉल्ड वेरियबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप वेरियबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दे सकते हो कैसे दे सकते हो इसके लिए आपको क्या करना होगा वेरियबल लेंथ आर्गुमेंट आर डिक्लेयर विद स्ट्रिक्ट सिंबल आपको स्ट्रिक्ट सिंबल का यूज करना होगा जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सम ऑल अंडर स्ट्रिक्ट एन और यहां पे एस जीरो प्रिंट एन एक्चुअली क्या करेगा जब आप स्ट्रिक्ट एन लिख देते हो यहां पर और यहां पर जो वैल्यू आप पास करते हो एज ए टपल्स इसको ये लेता है अपने पास 
और यहां पे आप प्रिंट करके दिखा दो अब ये क्या हो गया टपल्स हो गया यहां से एक वैल्यू को हमने फिच किया उसको ऐड करके रिजल्ट करके दिखा दिया सम करके दिखा दिया आई मैं इसको ली इसका एडवांटेज ये होता है कि कई बार मान लो हम कोई फंक्शंस बनाते हैं जैसे मान लो मैंने एक सम नाम का सम वन नाम का एक फंक्शन बनाया और यहां पर मैंने लिख दिया नाम ठीक है अब इसका एडवांटेज क्या है कि हमें नहीं पता ना कि हम कितने नंबर को ऐड करना चाहते हैं हम दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं हम 200 नंबर को ऐड करना चाहते हैं और ये भी जरूरी है कि हर बार हम लिस्ट ही प्रोवाइड करेंगे हम तो डेटा सिंपल फॉर्मेट में देना चाहते हैं एन नंबर ऑफ वेरेबल्स हो सकते हैं हमारे पास उसको ऐड करने के लिए तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले मैं प्रिंट करके दिखा दू तब आपके समझ में यह आ जाएगा कि आखिर यहाँ पे है क्या और बाद में मैं इसको रन करा के दिखाता हूं मैं सिंपली यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे सम को कॉल कर लिया सम को कॉल करते समय मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी जरा ध्यान से देखिएगा सेव करता हूं और रन करा देता हूं मैं इसको अब मैंने इसको रन करा दिया तो देखो क्या आ गया वन टू थ्री फोर फाइव लिस्ट के फॉर्म में देखो ये टपल्स के फॉर्म में आया किस फॉर्म में आया है टपल्स के फॉर्म में आया है ये चलो मैं इसको पता करता हूं ये सचमुच चल अब मैं देखो अब इसके वैल्यू को मैं ऐड करके दिखाता हूं फॉर इन इन नम और यहां पर एक वेरेबल ले लेता हूं मैं यहां पर यहां पर लिख देता हूं एस इक्वल टू जीरो और यहां पर लिख देता हूं एस इक्वल टू एस प्लस नम ठीक है सॉरी एस प्लस एन नम नहीं एन ठीक है और यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं किसको एस को तो अब मैं इसको सेव करके और रन करा के दिखाता हूं देखो जरा सा रन करता हूं क्या आ गया फाइव प्लस फोर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टी तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्गुमेंट तो ये ये आपके समझ में आ गया होगा कि हाउ कैन बी पास द आर्गुमेंट टू द फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं कैसे पास करते हैं अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चाहे